নমস্কার ওয়েলকাম টু আনাদার ফিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিও আর ওয়েলকাম টু কিক অফ রাইভেল রিজ বুন্দেস লিগা আর অবশ্যই টুডে ইজ দ্য কমপ্লিট গাইড টু কিক অফ রাইভেল রিজ বুন্দেস লিগা নতুন যে লিগটা এসছে সেই লিগে প্রত্যেক দিন আবার তোমাকে কি কি করতে হচ্ছে অনেক কিছুই সিমিলার রয়েছে বাট কিছু কিছু জিনিস একটু পাল্টেছে তো সেই সব কিছু আমরা কাভার করব ইন বুন্দেস লিগা আজকে ইনক্লুডিং যে প্লেয়ারগুলো আছে কাকে কাকে তুমি পাচ্ছ স্টার্টিং ফ্রম দ্য ভেরি ভেরি মেন পেজ অবশ্যই এখানে সব কিছুই সেম আগের মতোই প্রত্যেক দিন তোমাকে তিনটে স্কিল গেম খেলতে হচ্ছে বুন্দেশ লিগা পয়েন্ট এই ক্ষেত্রে তুমি পাচ্ছ টিকিটের পাশাপাশি অ্যান্ড অবশ্যই একদম লাস্টে গিয়ে চারটে ম্যাচের মধ্যে যে কোনো একটা যার জন্য তোমার টিমে তিনটে অ্যাক্টিভ বুন্দেশ লিগা প্লেয়ার থাকতে হবে দ্যাট ইজ দ্য ইজিয়ার ওয়ান এবারে প্রথম হচ্ছে কিক অফ ট্রান্সফার কিক অফ ট্রান্সফারে কিন্তু নতুন সেট অফ প্লেয়ার্স চলে এসছে আবার এটা ডাইরেক্টলি আমরা আগেও জানি যে বুন্দেশ লিগার সাথে লিঙ্কড নয় বাট একটাই জিনিস যেটা মাথায় রাখা সেটা হচ্ছে তোমার এই যে ট্রান্সফার প্লেয়ারের রিসেটটা ছিল অর্থাৎ আড়াইশোটা করে পয়েন্ট জমি একটা করে তুমি প্যাক খুলতে পারতে এটা কিন্তু রিসেট হয়ে গেছে অর্থাৎ তুমি যদি দশটার মধ্যে ধরো আটটা বা পাঁচটা গিয়ে আটকে গেছিলে সেটা কিন্তু আবার শূন্য থেকে শুরু হয়েছে গ্যারেন্টির প্লেয়ার কাউন্টটা অ্যান্ড সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই কারণেই আমি বলবো এখন থেকে গোয়িং ফরওয়ার্ড অন্তত যখন তুমি এই পার্টিকুলার প্যাকটা খুলছো তখন যতক্ষণ না তোমার এগারোটা প্যাক খোলার মতো যথেষ্ট পয়েন্টস আছে অর্থাৎ দু হাজার সাতশো পঞ্চাশটা ততক্ষণ অব্দি খুলো না বিকজ তুমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেক সাত দিনে এটা কিন্তু বারবার করে রিফ্রেশ হবে এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বারবার করে তোমার ওই ইউ নো প্রোগ্রেসটা লস করার তো কোনো দরকার নেই রাই তার বাইরে দাঁড়িয়ে যদিও এইবারে একটা কার্ড আছে এখানে উইচ ইজ সো গুড আই এম অনেস্টলি আ লিটল সারপ্রাইজ একশো এক রেটেড কেসি ইজ দ্য কার্ড যেটার ব্যাপারে আমি কথা বলছি অ্যান্ড দিস কার্ড ইজ ভেরি ভেরি গুড ইন টার্মস অফ অল দ্য স্টাইলস ডিফেন্ডিং ফিজিক্যাল থেকে শুরু করে পেস এই সব কিছু একটা জিনিস যেটা মজার সেটা হচ্ছে যে এই প্রত্যেকটা আজকাল যে সেন্টার মেড আসে কোনো না কোনো কারণে তাদের থ্রি স্টার স্কিল মুভটা দেওয়াই এখন ইয়ের নতুন গেম হয়েছে আমি জানি না কেন বাট স্টিল দিস কার্ড ইজ সো গুড এক্সেপ্ট ফর দ্য ফ্যাক্ট যে ওর থ্রি স্টার স্কিল মুভ আছে তার বাইরে অবশ্যই দ্য হান্ড্রেড রেটেড কার্ড ইজ নিকলাস সুলে আমাদের একশো চোদ্দো একশো ছয় অ্যান্ড ছ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হাইট আগেন আ প্রিটি গুড কার্ড বা বেটার সেন্টার ব্যাক্স এখন গেমে আছে একটু হলেও ডেফিনেটলি কেসির মতো অতটাও ভালো নয় জেনারেলি গুদ্ধ আর লাস্ট যে কার্ডটা যেটা শর্ট অফ তুমি টার্গেট করতে পারো জাস্ট ফর এই কার্ডটার ফিজিক্যাল একশো পাঁচ হচ্ছে নাইনটি নাইন রেটেড রিচার্ড লিসন এবার রিচার্ড লিসনের অবশ্যই হাইট ওর মেন অ্যাডভান্টেজ হয় ওর মেন অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে একশো পাঁচ ফিজিক্যাল যেটা হচ্ছে মেনলি ওর একশো পনেরো হেডিং অ্যান্ড একশো দশ জাম্পিং এইসব স্টার্টগুলোর জন্য অ্যান্ড পেয়ার উইথ দ্য ফাইভ স্টার উইক ফুড ফোর স্টার স্কিল মুভস মেবি ট্রান্সফার থেকে তুমি যদি এই প্লেয়ারটাও পাও দ্যাট ইজ স্টিল প্রিটি গুড এবার তার বাইরে ট্রান্সফারে সেরকম কিছু তোমার করার নেই এক্সেপ্ট প্রত্যেক দিন অ্যাড দেখো এখানে আবার পাতটা তোমার যত দূর প্রোগ্রেস হচ্ছে এগোতে থাকো ট্রান্সফার ইজ আ ভেরি স্লো সেকশন ট্রান্সফারে খুব একটা কিছু চলে না কোনো সময়তেই এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ট্রান্সফারে আমরা খুব একটা আসি না যেখানে আমাদের আসতে হবে এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি আফটার যেটা প্রিমিয়ার লিগ সেকশন এবার প্রিমিয়ার লিগে অবশ্যই তুমি এতদিন যত প্রোগ্রেস করেছো করেছো এখন তুমি মেন সেকশন থেকে আর প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট পাবে না তো এই জায়গা থেকে গোয়িং ফরওয়ার্ড কিন্তু প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনাটা তোমার জন্য একটু হলেও কমে গেল এবং এরপরে প্রিমিয়ার লিগে তোমাকে যদি সিগনিফিকেন্ট প্রোগ্রেস করতে হয় তাহলে কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে একটা জায়গা হচ্ছে এই টিকিটগুলো ষোলো হাজার টিকিট যেটা আমাদের রয়েছে বাট প্রিমিয়ার লিগ সেকশনটা অবশ্যই বিয়াল্লিশ দিন অব্দি আছে তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তোমার প্রোগ্রেস যতটা হয়েছিল সেটা সেফডি থাকছে তোমার যে আগেন রিওয়ার্ড পাওয়ার জায়গাটা সেটা এখন কিন্তু আনব্যালেন্স তার কারণটা হচ্ছে তুমি প্রোগ্রেস পয়েন্টস আর সেরকমভাবে পাচ্ছ না অ্যান্ড রিওয়ার্ড ক্লেম লাস্টের দিকে অনেক হায়ার নাম্বারসে হয়ে যায় তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মেবি তোমাকে কিছু টিকিট খরচা করতে হতে পারতো যদি না এই অফার সেকশনটা থাকতো যেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট সেকশন অফারসে এখনও কিন্তু প্রিমিয়ার লিগ রয়েছে এবারে ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্স হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগ আসার পরে এই যে পার্টিকুলার অফারটা দুশোটা রাইভালি টোকেন দিয়ে তুমি একটা প্লেয়ার পেতে পারো এই রাইভালি টোকেনটাই কিন্তু ইউজ হবে বোথ বুন্দেস লিগা অ্যান্ড প্রিমিয়ার লিগে অর্থাৎ রাইভালি টোকেনটা আবার
ভীষণ ভীষণ একটা সমস্যা হয়েছিল কালকে গতকাল সেটা হচ্ছে ওরা এখানে এই অফারটাকে সেট করেছিল যে প্রিমিয়ার লিগ হোক বা যে কোনো লিগ হোক তোমাকে যদি এই এক্সচেঞ্জটা করতে হয় তাহলে তোমাকে এই যে অফার থেকে তুমি যে প্লেয়ারগুলো পাচ্ছ সেগুলোকে দিয়ে এই এক্সচেঞ্জটা খুলতে হবে অর্থাৎ এই জনসন বা ডিউজবেরি হল এরা না থাকলে তোমার কাছে তুমি এই এক্সচেঞ্জটা করতে পারবে না এবার হঠাৎ করে আজকে আবার একটা আপডেট এলো যেখানে আবার তুমি এইটটি নাইন প্লাস কার্ড ইউজ করতে পারবে এবার আমি জেনুইনলি জানি না এটা নিয়ে আমি কি বলবো এটাই ছাড়া যে যদি তুমি এইটটি নাইন প্লাস কার্ড জমিয়ে থাকো দিয়ে কালকে যদি তুমি ছেড়ে দিয়ে থাকো তাহলে আবার যে আবার এখানে তুমি এইটটি নাইন প্লাস কার্ড ইউজ করতে পারো তোমাকে অফার্স এর কার্ড ইউজ করতে হবে না তেল তার মানে হচ্ছে আবার আমাদের এইটটি নাইন প্লাস কার্ডের মার্কেট ভ্যালিউ আবার বেড়ে যেতে চলেছে দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ইফি সিচুয়েশন সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি অনেস্টলি একটাই কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে প্রয়োজন বুঝে এইটটি নাইন কার্ড নিয়ে এই ক্লেমগুলো করা জাস্ট জাস্ট ফর এক্সাম্পল এই ক্ষেত্রে ধরো আমার জন্য আমি জানি যে আমার কাছে প্রিমিয়ার লিগে এখনো দুটো ক্লেম মানে দুটো রাদার পাঁচ পয়েন্ট বাকি আছে রাইট আর আমি চেয়েছি কি আমি চেয়েছি এখান থেকে একটা নাইনটি এইটি ক্লেম সেটাই আমার এখান থেকে দরকার নেওয়া উইচ ইজ ওয়ান নাইনটি এইট আমি জানি এখানে আমার চোদ্দো হাজার পয়েন্ট লাগবে ষোলো হাজার পয়েন্ট কুড়ি হাজার পয়েন্ট তার মানে প্রচুর এখনো প্রিভিয়ার লিগ পয়েন্ট আমার লাগবে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি অনেস্টলি বলবো যে আমার মনে হয় দ্য বেস্ট কোর্স অফ অ্যাকশন ইজ যতক্ষণ অবধি তোমার একটা পার্টিকুলার লিগের যে কার্ডটা তুমি চেয়েছিলে সেটা ক্লেম হয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ অবধি সেই লিগের এক্সচেঞ্জটা করো এবং তারপর আস্তে আস্তে মুভ অন টু পরের যে লিগগুলো আছে এরকম একটা একটা করে ট্যাকেল করো আবার এই যে ক্যালকুলেশনস ছিল সব কিছু ছিল এখনও কিন্তু এট ডাজ হোল্ড ট্রু এখনও দুশো চুরানব্বইটা কার্ড নিয়ে তুমি যদি এক্সচেঞ্জ করো এখনও তুমি এত এত প্লেয়ার্স পাবে বাট স্টিল আমি জানি না যে আবার তোমরা অনেকে কার্ডগুলো ছেড়ে দিয়েছিলে কি না আমি জানি না তোমরা আবার সেই কার্ডগুলোকে দিতে চাইছো কি না যদি না নিতে চাও তাহলে স্টিল আমি বলবো যে জাস্ট তোমার রিওয়ার্ডগুলোর ওপরে ফোকাস করে কিন্তু এই ক্লেমগুলোতে যাও আলাদা রিজন ওয়াই আই সে দিস সেটা তুমি বুঝবে যখন আমি বুন্ডেস লিগার রিওয়ার্ডগুলোর দিকে যাবো বাট কুইকলি জাস্ট টু কাভার এর পরের যে সেকশনটা আছে উইচ ইজ দ্য বুন্ডেস লিগা এই ক্ষেত্রে আবার নাইনটি প্লাস ওভারঅলের এক্সচেঞ্জটা তো রয়েছে তার বাইরে বুন্দেস লিগা পয়েন্ট আর অবশ্যই পিনাকেল পয়েন্ট এবার এই যে নাইনটি প্লাস যে বুন্দেস লিগার কার্ডগুলো আছে বুন্দেস লিগা অফারে তার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু বেশ ভালো ভালো কিছু কিছু কার্ড আবার রয়েছে ডার্টিং অফ উইথ হান্ড্রেড অ্যান্ড টু রেটেড পাওয়ার অবশ্যই একটা রাইট ব্যাক একশো দুই রেটেড এই যে স্ট্যাচ যেতে হবে না এটা বুঝতে দিস কার্ড ইজ ভেরি ভেরি গুড অবশ্যই রাশফার্ডের মতো কন্টিনিউইং দ্য প্যাটার্ন অফ একটা করে একশো দুই যেটা এক্সচেঞ্জেতে থাকছে অ্যান্ড বুন্দেসিগা পয়েন্টও এখান থেকে তুমি পাচ্ছ সাত দিন পরে আবার নতুন লিগ নতুন পয়েন্ট এই অফারসে থাকবে কোনোটাই যাবে না লাস্টে অবশ্যই ম্যাচ আপ ম্যাচ আপস এবারে বুন্দেস লিগার একটাই কিট তুমি পাচ্ছ রেট্রো উইচ ইজ দ্য ডটমান রেট্রো দশটা ম্যাচ খেললে আবার এখানে তুমি বারবার হেরে 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 ওটাকে খুব তাড়াতাড়ি আজই কমপ্লিট করতে পারো বাট আবার একটাই কিটার জন্য অত কিছু করার আমার মনে হয় না দরকার আছে জাস্ট ন্যাচারালি ম্যাচগুলো খেলো এখান থেকেও তুমি বেশ খানিকটা বুন্দেস লিগা পয়েন্ট কিন্তু পাবে অ্যান্ড সামথিং টু নোট ওভার হিয়ার ইজ দ্যাট যে প্রিমিয়ার লিগ কিন্তু যায়নি প্রিমিয়ার লিগও কিন্তু রয়ে গেছে আমাদের ম্যাচ আপসে অর্থাৎ তুমি যদি এখনও প্রিমিয়ার লিগ কমপ্লিট না করে থাকো তোমার কাছে এখনো সুযোগ আছে প্রিমিয়ার লিগটাকেও গিয়ে কিন্তু কমপ্লিট করে ফেলা এবারে আমরা কভার করে নিয়েছি এই সব কিছু তো উই ক্যান গো ব্যাক টু রিওয়ার্ডস যেখানে আমরা কথা বলতে পারি এই যে নতুন সেট অফ প্লেয়ার্সদের নিয়ে স্টার্টিং অফ স্ট্রং আমাদের প্রথম যে ক্লেমটা নাইনটি সেভেন যেটা আমাদের বেস এনহ্যান্সড আইকন ক্লেম যেটা ফ্রি টু প্লে এবং তোমরা সবাই পাবে সেটা হচ্ছে দ্য নাইনটি সেভেন রেটেড টিএম লোথার মাতাউস ভেরি ভেরি স্ট্রং একটা ক্লেম নাইনটি সেভেন কার্ড হলেও হাই হাই ওয়ার্ক রেট আছে এই কার্ডটার আর আবার জাস্ট জেনারেলি স্পিকিং এই কার্ডটা কিন্তু আমাদের ওই স্ট্রাই কার্ডটার মতো জাস্ট ছেড়ে দেওয়ার মতোই কার্ড এরম নয় ইনফ্যাক্ট তোমার টিমে যদি অলরেডি একটা নাইনটি সেভেন রেটের সেন্টার মেড না থাকে আমি বলবো এই কার্ডটাকে ডেফিনেটলি ট্রাই করে দেখো বিকজ এই কার্ডটা কিন্তু ইজ ভেরি ভেরি ওয়েল রাউন্ডেড প্রত্যেকটা স্ট্যাটই যথেষ্ট ভালো অ্যান্ড দিস ক্যান বি অ্যান অ্যাকচুয়াল গুড বেস এনহ্যান্স আইকন অ্যাডিশন টু ইউর টিম আমি জানি যে এনহ্যান্স বেস আইকন আমরা খুব
ডোন্ট ফরগেট যে কার্ডটা ক্যান বি প্রিটি গুড তার বাইরে অবশ্যই নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ এগুলো আমরা স্কিপ করে যেতে পারি ইন দ্য কনভারসেশন অফ নাইনটি এইটস আর একশো দুই যে কার্ডগুলো অ্যাকচুয়ালি ভালো কার্ড হওয়ার জায়গা রাইট প্রবলেমটা হচ্ছে এইবারে যে দুটো নাইনটি এইট এসছে সেটার ব্যাপারে আমি জানি না আমি কতটা ভালো বলতে পারবো বিকজ আগেন কার্ডগুলোকে নিয়ে ডিটেলে আমরা যাব ইন মাস্ক রিভিউজ বটে বাট দ্য টু কার্ডস প্রথম হচ্ছে নাইনটি এইট রেটের টা এবার টায়ের প্রথমেই তুমি স্যাচ দেখে বুঝবে দিস ইজ আ ফ্লোয়ার ডিফেন্ডার এইটটি এইট পেস একশো নয় ডিফেন্ডিং একশো সাত ফিজিক্যাল বা কার্ডটা ইস মিডিয়াম মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট সেটাও ঠিক আছে That's perfectly fine. Medium, medium work rate hole ho. Van Dyke is a very, very good defender. But the problem is that Axo Noy and Axo Shad, just for context, prime example, Varan, faster card, I mean, but Axo Ekush, Axo Taro, right? Where is our Ta? Axo Noy, Axo Shad. Now, let's look at someone else. 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 একশো সতেরো একশো আট অষ্টআশি পেজ দিস ইজ দ্য আলটিমেট টিম অফ দ্য ইয়ার প্লেয়ার কতখানি পুরনো বাট একশো নয় একশো সাত আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড কেন একটা নাইনটি এইট কাট করা এই লেভেল অফ মানে ডিবাফ করবে বাট সামওয়ান লাইক নাইনটি এইট ডিভরি যে আবার কয়েকদিন আগেই এসছে একশো উনিশ একশো নয় উইথ ডিসেন্ট এনাফ পেজ and good work rate and আমাদের টা একশো নয় একশো সাত তুমি বুঝতেই পারছো কেন ইয়ে নিজেও রিয়েলাইজ করেছে যে এই যে এক্সচেঞ্জগুলো এসছে আমি জানি না আগের বারে বুন্ডেস দিঘাতে যথেষ্ট ভালো কার্ড ছিল টিম অফ দ্য সিজনে তো এটা আমি জানি যে বুন্ডেস দিঘাতে ভালো কার্ড আছে দেওয়ার মতো বাট ওরা ডেফিনেটলি সেটা দেওয়াটা মানে একদম উল্টো দিকে ডিসিশান নিয়েছে আমি বুঝতে পারছি বিকজ দ্য নেক্সট কার্ড উইচ ইজ দেয়ার ইজ নাইনটি এইট রেটেড এ এম মুসিয়ালা এই ক্ষেত্রে যে নাইনটি এইট ক্লেমটা আছে ক্লিয়ারলি তুমি বুঝতেই পারছো আবার এই কার্ডটাতে এসো সমস্যা যে একদম নেই তা নয় স্যামিনা বার্ডটা মোটামুটি এই একটা কার্ড যেটা থাকাচ্ছে আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে ওরা না রাখলেই ভালো করতো স্যামিনা বার্ডটাকে বিকজ আর এইটুকু স্যামিনা দেওয়াচ্ছে তো না দেওয়াই ভালো আমার মনে হয় আবার তুমি আমি গেমে নামলে আমাদের গেম ইন গেম স্যামিনা আরও বেশি হতো বাট থ্রি স্টার উইক ফুট এবং আবার জেনারেলি মিডিয়াম মিডিয়াম কিন্তু এটার ওয়ার্ক রেট পেয়ার্ড উইথ দ্য স্যামিনা অ্যান্ড দ্য উইক ফুট তুমি বুঝতেই পারছো কেন আবার এই কার্ডটা নিয়ে আমি একদমই এক্সাইটেড নই অ্যান্ড জাস্ট ফর কন্টেক্স আবার কুইকলি আমরা একবার মার্কেটে যাব বিকজ উই নিড টু গ্যাদার আওয়ার থটস আর লিটল বেট এই ক্ষেত্রে কারণ এটা বোঝাটা খুব দরকার যে এই ধরনের স্ট্যাটস ফর সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার্স কিন্তু নর্মাল নয় বিশেষ করে যেখানে সামওয়ান লাইক ওডে গার্ড এসছে যার মার্কেট ভ্যালু এখন দশ মিলিয়নেরও কম অ্যান্ড এই কার্ডটার তুমি দেখতে পাচ্ছ এভরিথিং ইজ ইমিডিয়েটলি বেটার ফাইভ স্টার স্কিল মোস ফোর স্টার উইক ফোর্ড বেটার স্ট্যামিনা বেটার ইজ দ্য কিওয়ার্ড নট দ্য বেস্ট বাট বেটার অ্যান্ড স্ট্যাটসও একশো একশো আট একশো চোদ্দো একশো চোদ্দো ওয়ার অ্যাজ আমাদের মুসিয়ালা স্ট্যাটস কি মুসিয়ালা স্ট্যাটস হচ্ছে একশো দুই একশো পাঁচ নাইনটি এইট একশো পনেরো অর্থাৎ নট নট দ্যাট বেটার অ্যাজ ইউ উড ইমাজিন এবং নট নট ওয়ারেন্টিং দ্য নাইনটি এইট এই ক্ষেত্রে প্রাইস পয়েন্টটা স্টিল ওডেগার্ড আমার জন্য ইজ ওয়ে ওয়ে বেটার অ্যান্ড সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আবার আমি বুঝতে পারছি না কেন এই কার্ডটা নাইনটি এইট ক্লেম হিসেবে হলো দিস ইজ সামথিং উইচ অ্যামেজ ইজ মি এভরি টাইম যে কারণে আমি বলি যে আবার এই জায়গাগুলো ওপেন হতে দাও বিকজ এরকম কিন্তু হতেই পারে যে এইবারের যে নাইনটি এইটস অ্যান্ড ক্লেমসগুলো জেনারেলি আসছে সেগুলো ভীষণভাবে আন্ডারওয়েলমিং হয়ে গেল এবং তুমি বুঝতে পারলে যে এই এই লিগ ক্লেমটা আমার জন্য ইজ নট ওয়ার্থ ইট এবং কুইকলি আফটার ওয়ার্স আমরা আসবো টুয়ার্ডস দ্য হান্ড্রেড অ্যান্ড টু এই ক্ষেত্রে হাজার এই কার্ডটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যথেষ্ট ভালো অ্যাজ আ রাইটম্যান অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট দ্য লেফট উইঙ্গার যে এসছে সে ইজ হান্ড্রেড অ্যান্ড টু রেটেড প্লি এবার প্লি ইজ আ গুড কার্ড নট দ্যাট ব্যাড বাট আমার আশাটা হচ্ছে গেমটা চলাকালীন ভবিষ্যতে নাইনটি এইটে একটা লেফট উইঙ্গার আসুক এখনও চারটে লিগ আছে চারবার সুযোগ বাকি রয়েছে বাট ক্লিয়ারলি তুমি এবার বুঝতে পারছ যে কেন প্রিমিয়ার লিগের ফ্লেমটা ওয়াজ ওয়ে বেটার ইনফ্যাক্ট সাহায্য আর পিক ফর এই মুসিয়ালার টায়ের তুলনা এখন লুকিং ভেরি ভেরি গুড পিকিং অফ দ্যাট দ্য লাস্ট শর্ট অফ সেকশন যেটা বাকি আছে যেটা আমাদের এই ক্ষেত্রে লিগ স্পেসিফিক হচ্ছে অবশ্যই দ্য পাস এবারে আমি আগেও বলেছিলাম যে লিগ পাসগুলো প্রথম থেকে সেই সবদি থাকবে 
প্রিভিয়ার লিগ পাস তুমি চাইলে এখনো কিনতে পারো এই ক্ষেত্রে নতুন পাসটা হচ্ছে অবশ্যই আমাদের বুন্ডেস লিগা পাস আবার তুমি এখান থেকে প্রথম থেকে শুরু করে কার্ড পাচ্ছ একটা নাইনটি ফাইভ রেটেড লেফট উইঙ্গার দিস লেফট উইঙ্গার ইজ অ্যাকচুয়ালি বেটার তার কারণটা হচ্ছে এই লেফট উইঙ্গারটার ফাইভ স্টার উইক ফুট আছে ডিসেন্ট স্ট্যামিনা ফোর স্টার স্কিল মুভস আবার মেন প্রবলেমটা ইজ দ্য মিডিয়াম মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট যে কারণে কার্ডটা একটু পিছিয়ে পড়বে বাট অ্যাজ আ নাইনটি ফাইভ রেটেড লেফট উইঙ্গার যাকে তুমি ইমিডিয়েটলি পেয়ে যাচ্ছ দ্যাট ইজ স্টিল গুড বাট প্রবলেমটা হচ্ছে তুমি একটা লিগের প্রিমিয়াম পাস তখনই নেবে যখন তুমি সেই লিগের একটা নাইনটি এইট ক্লেম করতে চাইবে ইজিলি বেশি টিকিট খরচা না করে এবং ক্লিয়ারলি তুমি দেখতেই পেয়েছো এখানে নাইনটি এইট ক্লেমস আর নট দ্যাট গুড অ্যাট অল তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় না এই ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম পাসটার জন্য হাওয়াটা আমাদের খুব বেশি দরকার বা জাস্ট টু কিপ ইন মাইন্ড ফ্রিতে আমরা একটা নাইনটি থ্রি কার্ড পাচ্ছি উইচ ইজ নাইনটি থ্রি টোরে আর লাস্টলি এই ক্ষেত্রে যে নাইনটি এইট ক্লেমটা সেটা ইজ আ সিডিএম অ্যান্ড সিডিএম হয়েও এই কার্ডটা কিন্তু অনেকটা সিএম এর মতোই স্ট্যাচ ইনফ্যাক্ট মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই কার্ডটা ডিফেন্ডিং অ্যান্ড ফিজিক্যাল এর থেকে ওর পেস শুটিং পাসিং এগুলো বেশি তো দিস ইজ নট রিলি এ সিডিএম দিস ইজ আগেন আ সিএম অনলি সব সেন্টার মেড আজকাল ফ্রি স্টার্ট নিয়ে আসছে গ্রেভেন বার্স ইজ লাইক নো আমি সিডিএম হলে কী হবে আমার ফোর স্টার স্কেল মুস কী করবে করে নাও তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় এই কার্ডটা খুবই ভালো গ্রেভেন বার্স বাট একটু ওয়েট করে যাও বিকজ তুমি যদি গ্রেভেন বার্সকে নিতে চাও তাহলে তুমি গ্রেভেন বার্সকে অনেক ইজিলি মার্কেট থেকেই নিয়ে নিতে পারবে যখন তোমার বাকি যারা প্রিমিয়াম ফাস্ট নিচ্ছে তারা এই টাস্কটা কমপ্লিট করবে অ্যান্ড এই টাস্কটা অবশ্যই কমপ্লিট করার জন্য এখানে আবার একটা নতুন পাথ লাইন এসে গেছে তোমাকে খেলতে হবে ছটা ডিভিশন রাইভাল স্কোর করতে হবে সাতটা গোল স্কিল গেমস খেলতে হবে ছ দিন অর্থাৎ রাদার ছবার অর্থাৎ দু দিন অ্যান্ড লাস্টলি তোমাকে এখানে খেলতে হবে রাইভাল ডি ম্যাচ আপ অ্যান্ড এভরিথিং ইজ দ্য সেম অ্যান্ড তুমি এখান থেকে ডাইরেক্টলি পনেরোটা লেভেলে চলে যেতে পারবে দ্য মিনিট তোমার এই লাস্ট টাস্কটা কমপ্লিট হচ্ছে উইচ ইস স্পেন্ড রাইভাল ডি টোকেন অ্যান্ড বুন্দিস্তিকা অফার যেটা শর্ট অফ ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট প্লেস যেটা কমপ্লিট করার হয় সো অল ইন অল উইথ দ্যাট উই কাম টু দ্য এন্ড অফ বুন্ডেস্তিকা আবার তুমি আমাকে জানাও যে এই লিগটা নিয়ে তোমার কি মতামত বিকজ আমার মতামত তুমি দেখতেই পাচ্ছ ক্লিয়ারলি একদমই খুব একটা ভালো নয় আমি এখনও বলবো তোমার ওই এক্সচেঞ্জগুলো প্রিমিয়ার লিগেরই কমপ্লিট করতে থাকো আস্তে আস্তে এইটটি নাইন নিয়ে ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় এই দিকে নাইনটি টুসদের নাও নাইনটি ফাইভসদের নাও নিয়ে পিনাকেল পয়েন্ট জড়ো করো বিকজ এই নাইনটি এইট কার্ডগুলো ইস জাস্ট টেরেবেল আমি জানি না ওয়াই দে উড give this card <laughs> so fascinating but obviously a note as a video i'm like an issue score but thanks for watching so that is a callback to fifa 2022 mobile video there bye bye